Всем привет, ребята! Сегодня немножко такое лайтовое видео, буквально с работы прямиком, где мне нужна будет ваша помощь. Сейчас я иду к нам на склад, где мне китайцы приготовили, скажем так, внутренности новой модели. Сразу говорю, внешность там мы вообще не смотрим, потому что она еще не готова. Просто пока делается внешние всякие там корпус, цвет и так далее, а внутрянка уже готова, ее поставили на один из корпусов наших старых моделей, но я сказал это все сделать, чтобы я смог протестировать. Так, закрываем дверку, я в лифте просто поднимаюсь на наш этаж, и пока вам могу сказать, что э, зачем я вообще задумал это видео. Я сейчас смотрю внутрянку, как едет скутер до того, как сделается там его тело, цвет и прочие дизайнерские штуки чтобы посмотреть вообще, как это работает, и если надо, что-то исправить. Поэтому мне нужна ваша помощь. Если я что-то не замечу в этом видео, пишите в комментариях, как сделать лучше этот новый скутер. Потому что этот новый скутер будет у нас полноприводный. Захожу, сейчас поверну камеру. И у нас тут уже собирают. Как-то тут темно, поэтому давайте я сейчас э, разберусь, что тут происходит. Выйду на улицу и сначала мы проедемся, а потом посмотрим внутрь. Повторяю, на внешность не смотрим. Оболочка тут старая. И это все сейчас в процессе. Главное вон там. Посмотрите, они уже не смогли в этот корпус поместить э, все внутренности. Двери лифта открылись. И мы можем попробовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой он резкий, слушайте. Этот момент. Ой-ой-ой-ой. Причем переднее, переднее мотор колесо рычит. Во-первых, у нас два мотор колеса. Внутри стоит два контроллера. Я уже вижу, ну ладно. Давайте внутрь заглянем потом. Сначала проверим, а потом э, во второй части видео я. Залезу внутрь, посмотрю, что там с проводами, что там с предохранителями и так далее. Главное, чтобы я сейчас на этом корыте не разбился, по-моему, да? А то видео это не выйдет. Ну а пока мы едем на нашу взлетную полосу, я вам хочу сказать, что, во-первых, он очень резкий. Очень. Ой-ой-ой-ой-ой, прям вот на асфальте тут практически нету никакой крошки. И он прям рвет с места. Это прям, это прям гоночный болит какой-то. Слушайте, это Формула-1 среди скутеров. О, 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 о. Он очень быстро набирает. А, кстати, <смех> обращаю внимание на то, что спидометр показывает вообще неправильно. Он показывает 75 км в час в данный момент. <смех> Но это все изменится, потому что спидометр это со старых моделей. Корпус со старых моделей. На свой страх и риск, надеюсь... Китайцы прикрутили колеса как надо. Сразу тоже мне в глаза бросается, что тормоза очень тугие. Точнее, тормоза очень крепко сделаны. Но оно и понятно с такой скоростью, слушайте. И мне кажется, нам придется ставить ограничения, если скорость тут слишком большая, потому что это будет опасно. Сколько катаюсь на электроскутерах разных и, там, и пробниках, и тех, которые реально существуют. Но вот так, такого рывка с места я еще не видел, если честно, на своем личном опыте. А пока я еду на нашу взлетную полосу, вы, пожалуйста, пишите в комментариях уже, что вы думаете по поводу полноприводной модели вот такой вот BR22WD. Не по поводу внешности, а по поводу вот самой задумки. Сейчас здесь батарейка... Обычная стоит 72 вольта, я так понимаю, но я еще спрошу китайцев. Вау, 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 слушайте, очень уносит, прям немножко сыкотно выжимать. Я еще ни разу не выжал газ на максимум, понимаете? Я вот пока не начал, жду, пока машины проедут. Смотрите, я не на щебенке, но здесь такая пылюка, короче, тут заводы строятся какие-то, вообще одни стройки, видите? И вот посмотрите, как он вот на такой местности сейчас... Рывок. Мне реально страшно дальше, потому что он, он просто как будто такое ощущение, что он землю поворачивает, а не наоборот. Ну 
давайте попробуем. Я включил свои часы. Они тут пишут скорость по GPS, все дела. Поехали! Я видел 53. Пропустим. Итак, насколько я понимаю, максимальная скорость была 53. А, ну, 53 почти. Вот. Так что давайте все-таки посмотрим, работает ли скорость на второй скорости. Давайте. Блин, охренеть. 62 вроде было. Сейчас я еще в обратную сторону. Ну, я что-то это... Это не до упора было. Я притормозил, потому что там машина ехала. Мне показалось, что телефон сейчас уплывет. А в принципе, что нам э, мелочиться и терять время? Вот посмотрим сейчас. Вот скорость 61. 61 и 66 км в час. 61, почти 62 км в час я сейчас ехал. Давайте же поставим на третью и посмотрим, сколько там. Вот я на третью поставил. Let's go! -шки. Вау, какой пробуксов-то, слушайте! Ребят, вы не видите мое лицо просто сейчас. Это просто жесть какая-то. Было 67, по-моему. Сейчас посмотрим. Максимальная скорость 69 км в час. 69. И мне кажется, что я бы разогнался до 72 где-то, если бы дорога не закончилась. У меня даже, посмотрите, у меня даже пульс подскочил. От такой скорости. Ну да, я, я немножко, конечно, э, мандраж у меня был. Вот у меня даже пульс показан. Ну ладно. Так, ну что, ребят, э, по скорости мне китайцы не соврали. И я действительно, я даже не смог на этом участке разобра... разогнаться до максимума. Но максимум, который я смог, это 69 км в час. Это пушка. Но это опасно. Поэтому что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях мне. Мне будет очень интересно почитать, что думают другие люди по этому поводу. Для меня это перебор, реально. Вот. Я бы такой, чтобы сделать 55 км в час максимум и все. Но я знаю, что вы обычно хотите больше, больше, больше и так далее в рамках закона. Поэтому мне интересно почитать ваши комментарии. Пишите. Ну вот и я вот такой вот очкун получается. А мне нужно проехать на склад, посмотреть, что внутри и подвести итоги, точнее лично мое мнение, да. Свои мнения вы пишите в комментариях, а мое мнение я скажу в конце. А пока я возвращаюсь на фабрику, я хочу сказать, что а, теперь после максимума я еду сейчас на первой скорости, и мне кажется, это очень плавным движением и очень медленным. Да, конечно, все познается в сравнении. Ну и давайте подведем итоги наконец-то. Я вам скажу свое мнение. Первое, по поводу скорости. Ну, это меня жестко удивило. Это прям фу, 70 км в час. Для меня это прям перебор. А для вас не знаю. Пишите в комментариях. Но причислю это к плюсам, потому что до сих пор я такого не встречал еще. По поводу срыва с места. Срыв с места нужно подделать, потому что... Но это, это слишком резко, в городских условиях это перебор. Поэтому я буду э, выяснять, как это можно э, сгладить. Далее, по поводу первой скорости. Первая скорость 53 км в час, ну это, блин, серьезно. Ну, так не должно быть. Первая скорость должна быть, если ее снизить до 40 или до 35, это было бы шикарно. Вот, поэтому в этом вопросе мы тоже будем разбираться. Далее, амортизаторы. Амортизаторы на такой скорости нужно делать максимально, максимально на жесткую 
настройку. Как это делать, мы вам рассказывали в прошлых роликах по поводу амортизаторов. Следующий момент по внутренности. Да, батарея остается 72 вольта, 18 ампер. Пока что посмотрим. Возможно, у нас получится увеличить объем. Далее по поводу предохранителей. Что мне что-то меня смущает. Это все, во-первых, он один всего лишь. Кабель для батареи, само собой, тут все круто. Он два раза толще, чем был. Ну и, в принципе, в общих чертах. Я на данном этапе доволен. Я напоминаю, что это очень демо, очень, очень демо, 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 демо версия. А вам я предлагаю следить за нашим каналом, потому что здесь не только красивые клипы и обзоры. Здесь еще и просто жизнь скайборда. То есть рабочие процессы, как мы решаем проблемы и так далее. Я это все тоже буду показывать вот в такой простой форме. Ждем от вас активностей. От вас зависит судьба вообще скайборда. Помните это. И самое важное, не забывайте, что у нас скоро грядут конкурсы. Правила, которые я скажу в будущих видео, поэтому следите за нами. Но у нас очень много розыгрышей будет. Розыгрыши скутеров, которые стоят больше 100 тысяч рублей. И это будут все разные модели, и поэтому мы угодим всем. Но для этого... Правила я вам скажу чуть позже. А вот ознакомиться с этими моделями вы как раз можете на сайте skyboard.store, а также в магазинах у наших дилеров. Вот в этом списке вы ищете свой город. И если хотите, хотя бы просто на экскурсии, вы можете приходить, спрашивать, узнавать, трогать и даже тестировать наши электроскудеры Skyboard. Поэтому увидимся с вами в новых роликах. Дальше только лучше. Как видите, это лишь о первой новинке я вам рассказал. Только о первой. А там их много будет. Увидимся.